Hoş geldiniz sevgili gençler. 22. sayfa Türkçe 2. sınıf 22. sayfada sizlerle tekrar beraberiz. Diğer sayfaları çözüp attım kanala biliyorsunuz. Bu videonun altında onları diğer bütün sayfaları ve 2. sınıf Türkçe kitabınızın tüm çözümlerini bulabiliyorsunuz. Siz Çözmeden önce ben çözeceğim bundan sonra. Siz ya, önceden yapıp okula gidin öğretmenini sizlere aferin deyin. Kitapların içindeki bölümüne o kitapta işlenecek metinler yer alır. Evet doğru arkadaşlar. A. İçindekiler bölümüne bakarak temamızın adını ve bu temada işleyeceğimiz metinlerin adlarını yazalım. Evet temanın adı erdemler, metinlerin adı gururlu gül, örnek çocuk, barışın ülkesi, yardımlaşma, büyüklerimi seviyorum. Şurada da tema de sonu değerlendirme soruları var. Siz onu yazmayabilirsiniz. Evet şeyi de göstereyim hemen arkadaşlar size. Hmm, şu. Kitabımız bu arkadaşlar. İçindekiler kısmına birinci tema gördüğünüz gibi temanın adı neymiş? Erdemler, konular işte gururlu gülden başlayarak büyüklerimi seviyorum serbest okuma parçasıyla son buluyor. Siz de aynen kitabınızın en başına baktığınız zaman bulabilirsiniz temanınızın adını. Birinci tema erdemler ve temada yer alan metinler de bunlar arkadaşlar. Evet siz bunları yaza durun. Ben aşağı bir sonraki etkinliğe, altıncı etkinliğe geçiyorum arkadaşlar. Kitabımızın sözlük bölümünü inceleyelim diyor. Evet kitabımızın sözlük bölümünü inceleyelim mi arkadaşlar? Hemen ben bakayım kitabın sözlük bölümüne. Şöyle bir baktığım zaman kitabımızın sözlüğü 250. sayfada arkadaşlar. 250. sayfaya gittiğimizde evet şöyle 250. sayfayı gördüğümüz gibi sözlük şu A harfinden başlayarak sözlük gördüğümüz gibi kitabımızdaki sözlük bu arkadaşlar. A harfinde başlayarak A, B, C işte bu sözlük mesela bilmediğimiz kelimelerin anlamları sözlükte yazıyor. Cephe ne demek, daktilo ne demek, değer ne demek bir şeyin önemini belirleme yarayan ölçü mesela. Z'ye kadar gider arkadaşlar sözlük. İşte e, soru bunu demiş. Kitabınızdaki sonra da kaynakça geliyor. Z ve Y'ye kadar gelir. Sonra da bir sonraki soruya geçin demişler arkadaşlar. Şimdi bakalım bir sonraki sorumuza biz. <gülüyor> Altıncı etkinlik. Ne diyor? Kitabımızdaki sözlük bölümünü inceledik. Siz de gidin kitabınızın en arkasında sözlük var. Öğrendik, gösterdik. Hadi bakalım. Gül'ün kaktüsü küçümsemesini doğru buluyor musunuz? Siz Gül'ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Anlatın diyor. Tabii ki doğru bulmuyoruz değil mi? Hayır doğru bulmuyorum dedim. Çünkü her varlık farklı yaratılmıştır. Her şeyin bir özelliği vardır değil mi arkadaşlar? E, kimi daha e, uzun boylu, kimi daha kısa boylu, kimi da, e, biraz daha kilolu, bir de kimi daha zayıf, kimi hızlı koşar, kimi yavaş koşar, kimi heyecanlıdır, kimi hiç he heyecanlı değildir, kimi sarı saçlıdır, kimi siyah saçlıdır, kimi mavi gözlüdür, kimi, kimi kahverengi, herkesin farklı farklı özellikleri vardır. Kimi kadındır, kimi erkektir değil mi? Ben olsaydım kaktüsle hemen arkadaş olurum. Onun ne kadar güzel olduğunu söylerdim. Çünkü kaktüs de kendine göre güzeldir değil mi? Mevsimler ne kadar sıcak olursa olsun mesela kaktüsler solmaz. İçindeki suyla yaşamayı becerirler. Ama çiçekler, güller iki gün sıcak olduğu zaman kuruyup giderler değil mi? Bakın güzellik çünkü güzellikse kaktüsün güzelliği ömür boyu suyunu içinde taşıyabilmesidir. Evet bu cevabı da bu şekilde yaptık. 22. sayfamızı da bitirdik. 23. sayfaya peşimden koşarak gelin arkadaşlar. 23. sayfada görüşelim mi? Var mı 23. sayfa? Varmış. 7. etkinlik ve 23. sayfaya hadi bakalım abone olun yorum yazın 23'e gelin.